हॅलो फ्रेंड्स सायन्स क्लासेसमध्ये मी सुप्रिया बोरगुडे तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट फर्स्ट आपण सुरू करत केलेलं आहे आणि त्यामध्ये आज आपण ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टर फर्स्ट आहे ग्रॅव्हिटेशन हे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट फर्स्टचं आणि त्याचं पेज फोर आता आपण परत एकदा पेज फोरचाच व्हिडिओ का बघतो आहे तर आज आपण पेज फोरचा जो आहे त्या पेज फोरच्या व्हिडिओचे काही जे न्यूमेरिकल्स किंवा काही एम त्या चॅप टॉपिकवर विचारले जातात ते एम सी क्यूज आहे ते आपण आता आपण बघणार आहे तर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन जो आहे तो आपण बघितलेला आहे अकॉर्डिंग टू धिस थेअरी एव्हरी ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनाईट फोर्स दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रॉडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स अँड इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्सेस बिट्वीन दॅम लॉ प्रत्येकाचा पाठच असेल असं मी गृहित धरती आहे आणि नसतील पाठ केलेला नसेल तर प्लीज पाठच करा लक्षात ठेवून लिहिता येतो पण ॲज सच की ही स्टेटमेंट इकडे तिकडे होतात त्याच्यामुळे लक्षात घेऊन समजून घ्या आणि मग पाठच ठेवा ते जास्त बेटर असेल तर या लॉनुसार आपण बघितलेलं आहे की प्रत्येक वस्तू युनिवर्समधली दुसऱ्या वस्तूला एका डेफिनेट फोर्सने ॲट्रॅक्ट करते स्वतःकडे आकर्षित करते आणि हा जो फोर्स आहे हा फोर्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे त्या दोन्ही वस्तूंचा जो मास आहे वस्तूमान आहे त्याच्या गुणाकाराशी आणि तो इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे कशाशी तर त्या दोघांमध्ये जे अंतर असेल त्या अंतराच्या वर्गाशी तो इन्व्हर्सली म्हणजे व्यस्त असतो अंतर कमी झाले तर फोर्स वाढणार अंतर जास्त झाले तर फोर्स कमी होणार आपण काल बघितलेलंच आहे तर आपण मॅथमॅटिकल इक्वेशन बघतोय की एफ प्रपोर्शनल टू एम वन इन टू एम टू तर एफ जो आहे तो एम वन आणि एम टू ला डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे त्यांच्या गुणाकाराला आणि एफ इज प्रपोर्शनल टू वन अपॉन डी स्क्वेअर दॅट मीन्स इट इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू डी स्क्वेअर वन अपॉन डी स्क्वेअर आणि प्रपोर्शनल आहे यालाच इन्व्हर्स प्रपोर्शन म्हणतात मग दोन्ही इक्वेशन कंबाईन करून आपल्याला काय मिळतं की एफ प्रपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वेअर दॅट मीन्स एफ इज इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वेअर आता इथे आपण प्रत्येक व्हॅल्यू परत एकदा चेक करू एफ इज फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जी इज युनिवर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट एम वन अँड एम टू हे दोन्ही वस्तूंचे मासेस आहे अँड डी इज द डिस्टन्स बिट्वीन द टू ऑब्जेक्ट्स हे सगळे क्लिअर ठेवा म्हणजे आपण प्रत्येक प्रत्येक आणि हे इक्वेशन पण प्रत्येकाच्याच डोळ्या काय डोळ्यास समोरच इक्वेशन आलं इक्वेशन काय तर एफ इज इक्वल टू जी एम वन इन टू एम टू अपॉन डी स्क्वेअर प्रत्येकाच्या म्हणजे आपण जेव्हा पुढचं टॉपिक बघतो तेव्हा आपल्याला लगेच लक्षात येतं की आपण नेमकं काय अभ्यास करतो तर बघा कॅल्क्युलेट द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिट्वीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल तर दोन वस्तूंमध्ये जो अट्रॅक्शन फोर्स आहे तो कॅल्क्युलेट करा जर एखाद्या वस्तूचा मास डबल झालं तर आता बघा सपोज एम वन इज इक्वल टू टू एम वन एकाच वस्तूचं मास आपण डबल करतोय म्हणून एम वनची व्हॅल्यू आपण टू एम वन घेतली आता एफ इज इक्वल टू जी इंटू टू एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वेअर आता एफची जी व्हॅल्यू आहे ती काय होणार आहे तर बघा हा टू आपण इक्वेशनमधून बाहेर थोडा मोकळा घेऊ बाहेरच्या साईडला मग काय होईल टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वेअर आता जी एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वेअर हे ओरिजिनल फोर्स आहे आणि हा ओरिजिनल असल्यामुळे बघा हा ओरिजिनल फोर्स आहे तर मग फोर्सची व्हॅल्यू काय होते ओरिजिनल फोर्सच्या डबल म्हणजे जर एका वस्तूचं मास डबल झालं तर फोर्स पण काय होणार डबल जर ह्या पण वस्तूचं मास डबल झालं तर फोर्स कितीच्या किती टाइम्स वाढला असता तर फोर टाइम्स टू टू झा फोर मग आता आपल्याला ह्या टाइपचं समजेल की एका वस्तूच्या मासमध्ये काही चेंज झाला म्हणजे वाढलं तर संपूर्ण फोर्स पण काय होतो वाढतो मग आता किती पट वाढतो आता तुम्हाला काही दिलं समजा एका वस्तूचं थ्री टाइम्स झाला तर फोर्स पण थ्री टाइम्स वाढणार दोन्ही वस्तूंमध्ये जर काय दिला तर तुम्हाला त्या टाइपचे गणित येतील फक्त लक्षात एवढंच ठेवायचं की फोर्सचं युनिट न्यूटनच आहे एस आय युनिट एवढं मात्र पक्क लक्ष ठेवायचं इट मीन्स दॅट इफ The mass of one object is doubled. The force between the two object also doubles. आता बघा इथे परत ही फिलिंग द ब्लँक्स झाले काय इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड द फोर्स बिट्वीन द टू ऑब्जेक्ट ऑल्सो डॅश मग डबल्स ही आपला आन्सर येऊ शकतो कॅल्क्युलेट द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिट्वीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस टू हाफ आता कॅल्क्युलेट काय करा तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनच कॅल्क्युलेट करायचं आहे पण मास कसं होत आहे हाफ होत आहे मग आता आपण पुढचं बघू बघा एम वन इज इक्वल टू हाफ दॅट इज एम वन इज इक्वल टू एम वन अपॉन टू 
म्हणजे एम वनची व्हॅल्यू आता काय घेतली आपण एम वन अपॉन टू म्हणजे वन हाफ एम वन आता बघा आपण इक्वेशनमध्ये इथे व्हॅल्यू प्लेस करतो आहे तर इथे एम वन अपॉन टूच्या ऐवजी आपण वन हाफ एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वेअर वन हाफ आपण आता इथे बाहेर घेतो आहे मग इथे काय उडतं आहे जी एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वेअर म्हणजेच हा ओरिजिनल फोर्स आहे आणि जर फोर्स हा एक वस्तूचं मास हाफ झालं निम्म झालं तो फोर्स पण काय होतोय बघा इट इज रिड्यूस टू हाफ If mass of one object is reduced to half, then the force of attraction between them also becomes half. म्हणजे एका वस्तूचं मास जरी हाफ झालं तरी त्या दोघांमधला फोर्स पण काय होतो आहे इट अल्सो रिड्यूस टू हाफ मग आता आपल्या लक्षात आले की मासवरती मासचा काय परिणाम होतो आहे फोर्सवरती मग आता आपण डिस्टन्स बघू Calculate the force of attraction between two objects if the distance between them is doubled. समजा दोन वस्तूंमधला डिस्टन्स डबल झालं तर काय होईल आता डिस्टन्सचा स्क्वेअरशी तो इन्व्हर्स प्रपोर्शनमध्ये आहे हे प्रत्येकाच्या लक्षात आहे मग आता आपण पुढचं बघण्याच्या आधी किंवा तर तुम्ही लगेच लक्षात काय घेणार की चला फोर्सचा फॉर्म्युला काय एफ इज इक्वल टू जी एम वन इन टू एम टू अपॉन डी स्क्वेअर हे एवढं आपण लक्षात ठेवायचं मग आता आपण इथे काय बघितलं बघा डिस्टन्स झाले डबल डी इज इक्वल टू टू डी मग एफ इज इक्वल टू आता इथे प्रत्येक गोष्ट एकदम काळजीपूर्वक लक्षात घे बघा डिस्टन्स काय घेतलं आहे टू डी मग जी एम वन इन टू एम टू अपॉन टू डी स्क्वेअर ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे त्याच्यामुळे टूचा स्क्वेअर येतो फोर आणि डीचा डी स्क्वेअर मग आपण परत वन फोर बाहेर काढतोय इक्वेशन काय राहणार आहे एफ इज इक्वल टू वन फोर इन ब्रॅकेट जी एम वन इन टू एम टू अपॉन डी स्क्वेअर म्हणजे जर फोर डिस्टन्स डबल झालं तर फोर्स किती पटीने कमी होतो आहे चार पटींनी म्हणजेच तो किती होतो आहे वन फोर्थ होतो आहे म्हणजे समजा जर फोर्स एक असेल एक न्यूटन असेल तर काय येऊ शकतो तुम्ही कल्पना करा एक न्यूटनपेक्षा वन फोर्थ व्हॅल्यू म्हणजे समजा दहा असेल आता आपण फ्रॅक्शन कम्प्लीट व्हॅल्यू घेऊ म्हणजे चार असेल तर एक इतका खाली येतोय वन असेल तर मग तो पॉईंट ट्वेंटी फायव्ह न्यूटन येईल म्हणजे इफ डिस्टन्स बिट्वीन द टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड दॅन द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिट्वीन दॅम इज रिड्यूस टू वन फोर्थ ऑफ द ओरिजिनल फोर्स म्हणजे जर डिस्टन्स डबल झालं तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काय होतोय वन फोर्थ होतो आहे म्हणजे दिलेल्या व्हॅल्यूच्या जवळपास चार पटींनी कमीच होतो आहे हे प्रत्येकाने लक्षात घ्या ह्या फिलिंग द ब्लँक्सचे आणि ह्याच्यावरचे प्रश्न आपण कल्पना करत नाही असे प्रश्न येतात त्यामुळे हा ह्या गोष्टी एकदम क्लिअर ठेवायच्या आता लास्ट वन कॅल्क्युलेट द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिट्वीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द डिस्टन्स बिट्वीन देम इज रिड्यूस टू हाफ आता डिस्टन्स कमी झाला म्हणजे इमॅजिन करा की चंद्र पृथ्वीचा जे डिस्टन्स आहे ते निम्म्यावर आला तर त्या दोघांमध्ये काय होईल मग आता फोर्स बघू आपण परत एकदा कॅल्क्युलेशन बघा डिस्टन्स काय झालं वन हाफ डी म्हणजेच डी अपॉन टू मग आपण इथे परत व्हॅल्यू प्लेस करू एफ इज इक्वल टू जी एम वन इन टू एम टू डी अपॉन टू ब्रॅकेटचा स्क्वेअर मग आता आपण काय लिहिणार जी एम वन एम टू एम टू डीचा स्क्वेअर काय तो डी स्क्वेअर अपॉन फोर आता इथे लक्षात घ्या हा जो फोर आहे हा डिनॉमिनेटरमध्ये आठ आहे डिनॉमिनेटर दोनला आहे तो तुम्हाला इंटेक्सचे नियम माहीतच जात त्यामुळे हा फोर आपण आता न्यूमरेटरमध्ये घेऊ मग आता व्हॅल्यू काय झाली परत एकदा चेक करा जी एम वन इन टू एम टू अपॉन डी स्क्वेअर आणि इथे आपण काय घेतला फोर म्हणजेच जर फोर्स डिस्टन्स डबल हाफ झालं तर फोर्स चार टाइम्स वाढतो म्हणजे जर वन न्यूटन फोर्स असेल तर तो चार न्यूटन होईल चार न्यूटन असेल तर तो सोळा न्यूटन होईल जे आता तुम्हाला लक्षात येते काय डिस्टन्स हाफ झालं तर फोर्स चार टाइम्स म्हणजे फोर टाइम्स वाढतोय ओरिजिनल फोर्सच्या इफ द डिस्टन्स बिट्वीन द टू ऑब्जेक्ट इज हाफ दॅन द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिकम्स फोर टाइम्स दॅन दॅट ऑफ द ओरिजिनल फोर्स म्हणजे जे व्हॅल्यू आहे त्या व्हॅल्यूच्या तो किती होतो आहे फोर टाइम्स वाढतो आहे ओके हे चार प्रश्न चारच प्रश्न होत आहे पण मग टॉपिक कसं आहे आपण इझी जाईल जर आपण प्रत्येक गोष्ट बारीक सारीक ज्या गोष्टी असतात त्या सगळ्या व्यवस्थित बघितल्या तर कालचा आणि आजचा दोन्ही पार्ट क्लिअर करा 
म्हणजे जे दोन्ही व्हिडिओ मी सायमल्टेनियसली नाही टाकलेले एका वेळ आज आणि काल आणि आज टाकला आहे त्याच्यामुळे दोन्ही व्हिडिओ अगदी क्लिअर व्यवस्थित अभ्यास करा म्हणजे तुम्हाला पुढचा टॉपिक क्लिअर हा सगळा टॉपिक क्लिअर केल्याशिवाय तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ समजणार नाही किंवा मग लक्षातच येणार नाही की आपण कसले इक्वेशन कसले डेरिवेशन्स आहे कारण त्याला पुढच्या ह्याच्यामध्ये आपण डेरिवेशन बघतोय त्यामुळे प्लीज हे सगळं तुमच्या वयांमध्ये नोट डाऊन करा तुमच्या स्वतःच्या अक्षरात करा प्लीज अक्ष लिहिलेलं आणि स्वतःच्या हाताने लिहिलेल्याचा जास्त इम्पॅक्ट असतो नुसते व्हिडिओ बघून काही उपयोग होत नाही आपण विसरून जातो म्हणून आपल्या वयांमध्ये नीट नेटकं व्यवस्थित लिहा प्लीज सो थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय